पूर्ण वर्ग रीते द्विघात समीकरण ना उकेल मेलव तो द्विघात समीकरण ना उकेल मेलवा बीजी रीत है प्रथम रीत अपने अवयवीकरण की रीत भाई गया जे प्रमाण स्वाध्याय दाखलाओ गणिया एक्स की किमत एट के छल की किमत मेलवता था ये रीत भैया एने अवयवीकरण की रीत कीधी पूर्ण वर्ग की रीते द्विघात समीकरण ना उकेल मेलवा सौ प्रथम जेप अपने द्विघात समीकरण आप व्यापक स्वरूप लखवा सौ प्रथम लखीए कि प्रथम पहला शू कर तो आपेल समीकरण ने आपेल द्विघात समीकरण ने प्रमाणित स्वरूप प्रमाणित स्वरूप लखव तो द्विघात समीकरण न प्रमाणित स्वरूप है ए एक्स न वर्ग वत्ता बी एक्स वत्ता सी बराबर जीरो ज्या ए बराबर नहीं जीरो तो कोईपण समीकरण आप आ स्वरूप में फेरवान आ पेलूँ काम करवा एक उदाहरण लई लीए और साथ साथ समझता जाइए जेने पूर्ण वर्ग की जो रीत है ये सरलता से समझाई जाए दाखला तरीके कोई एक द्विघात समीकरण आ रीते आपेलू है बे एक्स न वर्ग वत्ता त्र एक्स बराबर नेव तो आ समीकरण ने जम पहला भाग में कीधु एम प्रमाणित स्वरूप लखव तो आमाणित स्वरूप थे बे एक्स न वर्ग वत्ता त्र एक्स ओछा नेव बराबर जीरो आना पी आटलू थी जाए पी बीजा भाग में शू करवा तो ए वे आखा समीकरण ने भागाकार करने के जो ए किमत एक हो तो एक वे भागाकार करिए तो आखा समीकरण में कहीं फेर पड़े नहीं भागाकार करने की जरूर नहीं पक्ष वर्ग ना सहगुणक ए एक सीवाय न हो त्र कोईपण हो तो भागाकार करने तो अँ उदाहरण में जी शक है कि एक्स वर्ग ना सहगुणक बे तो आखा समीकरण ने बे वे भागाकार करने आ भाग बे में करवा है लखाण करिए कि जो ए बराबर एक न हो एक सीवाय कोईपण किमत हो तो तो दरक पद ने दरक पद ने ए वे भागव तो डाबी और जमनी बाजू ए वे भागाकार करिए तो आना पर शू बने तो अँ बाकी रहे एक्स न वर्ग कारण के ए वे भागाकार करे अथवा एक स्टेप वारे लखीए तो आने ए वे भाग्य बी एक्सनाद में ए वत्ता सीनाद में ए बराबर जीरो नाद में ए लखीए एट जीरो थाय तो ए उड़ी जाए तो शू बाकी रहे एक्स न वर्ग वत्ता बीनाद में ए एक्स वत्ता सीनाद में ए बराबर जीरो तो आ ए वे भागाकार थी गय एव रीते अँ ए वे भागाकार करिए तो ये किमत बे आखा समीकरण ने बे वे भागाकार करिए तो बे एक्स न वर्ग भाग्या बे वत्ता त्र एक्स भाग्या बे ओछा नेव भाग्या बे बराबर जीरो नाद में बे एट जीरो तो अँ बाकी रहे समीकरण एक्स न वर्ग वत्ता त्रनाद में बे एक्स नेव भाग्या बे एट पिस्तालीस बराबर जीरो तो आ रीते समीकरण मल से हमें तीजा भाग में आना पी जेप अचल पद है सीनाद में ए एने जमनी बाजू लई जावा तो जमनी बाजू लई जाए तो शू लखाए तो अँ लखाए कि अचल पद ने अचल पद सीनाद में ए ने जमनी बाजू जमनी बाजू लई जव तो जमनी बाजू लई जाइए तो बाकी रहे एक्स न वर्ग वत्ता बीनाद में ए एक्स बराबर माइनस थी जैसे सीनाद में ए आ समीकरण में शू तो एक्स न वर्ग वत्ता त्रनाद में बे गुणिया एक्स बराबर पिस्तालीस वत्ता थी जैसे कारण के चिन्ह बदलाई जाए तो आ त्रन स्टेप थी गया एना पी चौथु स्टेप आटलू थी जाए समीकरण में पची चौथा स्टेप में समीकरण जो आप बने बाजू आपेल समीकरण ने समीकरण की बने बाजू बने बाजू बीनाद में टू ए वर्ग उमर बीनाद में टू ए आखा कंस न वर्ग ए उमर तो उमरी दिए डाबी बाजू ने जमनी बाजू तो समीकरण शू बन सक्स न वर्ग वत्ता बीनाद में ए एक्स वत्ता बीनाद में टू ए आखा कंस न वर्ग अँ उ दीद बराबर ने आ बाजू पर उमरव पड़ से तो बीनाद में टू ए आखा कंस न वर्ग ओछा बाकी है सीनाद में ए टूंक में बराबर ने बे बाजू बीनाद में टू ए वर्ग उमर 
तो अँ जुए तो बीनाद में टू ए अँ कि गोतवी पड़ से कारण के बी और ए सी दरेक किंमत अँली है तो एनी किमत के एक बीनी किमत के त्रेद में बे तो आना पर सौ प्रथम बीनाद में टू ए वर्ग मेलवीए तो बीनाद में टू ए वर्ग बराबर बीनी किमत है त्रेद में बे और एनी किमत एक है तो बे ए थाय एका बे आदु रूप आप तो बेद में आ जाए तो त्रेद में चार नो वर्ग आटलू थे हमें जे आ किमत आई त्रेद में चार नो वर्ग एने डाबी और जमनी बे बाजू उमेरी दिए तो आना कर फाइनल समीकरण आम बन सक्स नो वर्ग वत्ता त्रेद में बे एक्स शू उमर तो बीनाद में टू ए वर्ग शू आ तो त्रेद में चार नो वर्ग बराबर पिस्तालीस तो एम नम है आ उमरी दी है तो त्रेद में चार नो वर्ग वत्ता पिस्तालीस तो समीकरण में चार भाग सुधी आप पहुंची गया हम आग शू करवाचमा भाग में अँ तो जे समीकरण मिलू एम थोड़ू सादु रूप आप तो आदु रूप शू थ तो आप भाई गया एक सूत्र के ए वत्ता बी आखा कंस ना वर्ग हो तो विस्तरण थत ए रीते अँ आना अवयव पाड़िए तो आने आम लखी शक एक्स वत्ता बीनाद में टू ए आखा कंस ना वर्ग आना अवयव शू पड़े एक्स वत्ता बीनाद में टू ए नो आ आखा कंस ना वर्ग जो आस्तरण करिए तो एक्स ना वर्ग थे पीछे बे गुणिया पेलूँ बीजू पद करिए तो बीनाद में एक्स मिली जैसे पद ना वर्ग तो छाला पद ना वर्ग तो अँ आप आना पर आम लखी शक बराबर शू लखाश तो बी ना वर्ग थी जाएद में शू थ तो बे ना वर्ग चार ए ना वर्ग ए चार ए ना वर्ग ओछा सीनाद में ए आम लखाश एवं रीते जो अँ लखीए तो एक्स वत्ता त्रेद में चार आखा कंस ना वर्ग थे बराबर जमनी बाजू सादु रूप आप तो त्रो वर्ग नौ थे नवनाद में सोल वत्ता पिस्तालीस थोड़ा सादु रूप आप तो पिस्तालीस ना गुणाकार अँ सोल साथ थाय जो लसा लीए तो एमनम सादु रूप आप तो एमनम आप सकिए आ रीते कि एक्स वत्ता त्रेद में चार नो वर्ग बराबर नौ वत्ता पिस्तालीस गुणिया सोल लसा सोल है एट्ले सोल वे गुणाकार थायद में सोल रहवा दी है हम बे जगह थी नव सामान्य निकल से तो अंदर कंस में के बाकी रहे जो नव सामान्य काढ़ तो तो अँ एक बाकी रहे और नौ पंचा पिस्तालीस थे एट पांच बाकी रहे सोल पंचा ऐसी थे एक वत्ता ऐसी छेद में सोल आम रह ऐसी ने एक एक थी जाए छेद में सोल से एने वर्ग स्वरूपे लख तो आम लखी सके सरलता थी कि त्रो वर्ग एक एट नौ नो वर्ग और सोल एट चार नो वर्ग और दरेकना जो आखा कंस ना वर्ग आपी दी है तो नौ तेरी सत्यावीसद में चार नो वर्ग तो आ रीते सादु रूप आ एक्स वत्ता अँ लखी एक्स वत्ता त्रेद में चार नो वर्ग बराबर सत्यावीसद में चार आखा कंस नो वर्ग तो आटलू सादु रूप थे एवं रीते जो अँ सादु रूप शू थी जाए तो एक्स वत्ता बीनाद में टू ए आखा कंस ना वर्ग बराबर लसा के तो अँ चार अँ चार नहीं अँ ए ना वर्ग है अँ खाली ए है एट आ पद ने चार ए वे गुणव पड़ से तो अँ लखाशे बी नो वर्ग ओछा चार ए वे गुणिए तो फोर ए सी औरद में के बाकी रहे तो लसा है चार ए ना वर्ग एटेद में आ चार ए ना वर्ग आम थे तो आ पांचमू स्टेप थी गयु एना पी छठू स्टेप तो बने बाजू वर्गमूल ले हमें जो अँ बी ना वर्ग ओछा फोर ए सी आनी किमत ए छठा स्टेप में लखीए कि जो बी नो वर्ग ओछा फोर ए सी आज किमत मे ए ग्रेटर देन ओर इक्वल टू झीरो एट्ल के झीरो अथवा तो झीरो थी मोटो जवाब हो तो ज आ समीकरण में एक्स की किमत एट के चल एक्स की किमत मे टूक में उकेल मे नहीं तो उकेल मे नहीं जो आम हो तो, तो बने बाजू बने बाजू 
वर्ग मोल लेव वर्ग मोल लेव तो बने बाजू आप उधारी लीए कि क्या आ कंडीशन न पालन थाय तो वर्ग मूल लीए तो वर्ग मूल शू आए तो वर्ग मूल से आम आश एक्स वत्ता बीना छेद में टू ए वर्गमूल आ गय कारण वर्ग है ये उड़ाड़ी दी एट वर्गमूल थी गय बराबर आर्गमूल शू थ तो वर्गमूल में बी स्क्वेर माइनस फोर एसी एट अंशन वर्गमूल थी गयदन वर्गमूल है तो छेद पूर्ण वर्ग संख्या है बेनु वर्गमू चार वर्गमूल बैसे और एना वर्गन वर्गमूल है के तो ए थाय हम अँ खास समझवा कोईपण संख्या हो अत्यारुधी भाई गया है कि माइनस चार वर्ग करिए तो सोल थाय प्लस चार वर्ग करिए तो के सोल थाय तो सोल जवाब आप आपने कहें कि वर्गमूल काढ़ो तो ख्याल नहीं कि सोल से वत्तावाड़ी संख्या वर्ग हो कि माइनसवाड़ी संख्या वर्ग हो जयरेप वर्गमूल काढ़े तरह हमेशा प्लस और माइनस आख्याओ विषे विचारव जो है अँ आप वर्गमूल काढ़ू तो आ जवाब से वत्ताए हो सके अथवा तो ओछा हो सके बे शक्यताओ है जम सोल में है तम ए प्लस और माइनस लखव जरूरी है हम एवं रीते अँ वर्गमूल काढ़ी तो शू थ एक्स वत्ता त्रेद में चार बराबर प्लस और माइनस लखव पड़ से सत्यावीसद में चार कारण के आ वर्ग है शेनों थे खबर नहीं एट लखव पड़ से एक बार वत्ता आश एक बार ओछा आ तो आ छ स्टेप थी गया एना पी सातमू स्टेप तो सातमा स्टेप में आम लखाश के आ समीकरण नो उकेल एट के मूल समीकरण तो ए समीकरण उकेल शू तो एक्स बराबर एक्स बराबर माइनस बी आने आप जमनी बाजू लई जाइए तो माइनस थी जाए माइनस बीनाद में टू ए आ पद जो है ये प्लस वर माइनस है एट आम थे प्लस वर माइनस वर्गमूल में बी नो वर्ग ओछा फोर ए सी और छेद में टू ए बे जगह छेद सरखा है एना पर एम लखी शक लसा लीए तो माइनस बी प्लस और माइनस वर्गमूल में बी नो वर्ग माइनस फोर ए सी छेद में एक वक्त लसा आशे टू ए बराबर एक्स एट के एक्स बराबर माइनस बी प्लस और माइनस वर्गमूल में बी स्क्वेर माइनस फोर ए सीना छेद में टू ए तो एक्स की किमत आ मी हम आ प्रमाण अँ सादूरूप आप तो अँ आम लखी शक एक्स वत्ता त्रेद में चार बराबर सत्यावीसद में चार एक वक्त वत्ता लीधा अथवा तो अथवा एक वक्त ओछा लेवा तो एक्स वत्ता त्रेद में चार बराबर ओछा सत्यावीसद में चार आ बाजू लई जाए जमनी बाजू तो चिन्ह बदलाई जैसे सत्यावीसद में चार माइनस त्रेद में चार अथवा एक्स बराबर माइनस सत्यावीसद में चार माइनस थे त्रेद में चार तो आना पर चार लसा आए सत्यावीस में त्र जाए तो के चौवीस एट चौवीस छेद में चार अथवा एक्स बराबर सरवाड़ो थे माइनस त्रीसद में चार तो एक्स की किमत शू मी छ अथवा एक्स बराबर माइनस पंदर छेद में बे तो आ रीते एक्स न उकेल मैं जे आ रीत है एने पूर्ण वर्गनी रीत कहे कारण के बने बाजू वर्ग बनाए छे एट पूर्ण वर्ग की रीत कहे तो रीत से फरी जो जाइए तो सौ प्रथम शू करवा तो सौ प्रथम जो समीकरण आप प्रमाणित स्वरूप लखवा लखाई जाए पीछे दरेक ने एक्स वर्गन जो सहगुणक होना वे भागाकार करवा जो एक हो तो भागाकार करने की जरूर नहीं सीवाय कोई संख्या हो तो भागाकार करवा अँ बेहता एट भागाकार करो तो ये बीजू स्टेप तीजा स्टेप में शू करशू तो सीना छेद में ए जो अछल संख्या आई होने जमनी बाजू लई जाना ए जमनी बाजू व्या जाए पी बीनाद में टू ए किमत मेलवान डाबी और जमनी बे बाजू उमेरी देवा तो चौथों स्टेप से कम्प्लीट थी जैसे चार स्टेप कम्प्लीट थे पीछे पांचमा स्टेप में सादू रूप आप मेद न लसा लई और सादू रूप आप छठा स्टेप में शू करू तो जो अंश है बीनो स्क्वेर माइनस फोर ए सी ए ग्रेटर देन और इक्वल टू झीरो हो तो है ये उकेल मे नहीं उकेल मत नहीं अँप ते जी सको कि नवना छेद में सोल वत्ता पच्चीस से जो लसा लीए तो अंश है ये जीरो करता मोटो है एट एक्स उकेल अपन मैं नहींतर मत नहीं आ आप चेक करवा आना विषे आग 
વધુ અભ્યાસ ઊંડાણ પૂર્વક કરવાનો છે તો પછી વર્ગમૂળ લેવાનું અને વર્ગમૂળ લઈએ તો આ રીતે લખી શકાય બંને બાજુ વર્ગમૂળ લઈ લીધું અને સાતમા સ્ટેપમાં જો એક્સને ડાબી બાજુ રાખીએ માત્ર તો જે આ કિંમત મળશે એને સમીકરણનો ઉકેલ કહેવામાં આવશે તો અહીંયા એક્સ બરાબર છ અને એક્સ બરાબર માઇનસ પંદરના છેદમાં બે મળ્યા એ આપેલ સમીકરણનો ઉકેલ થયો હવે આગળની રીત છે ત્રીજી રીત અને અંતિમ રીત તેના વિશે અભ્યાસ કરીએ તો એ રીત છે દ્વિઘાત સૂત્રની રીતે દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ દ્વિઘાત સૂત્રનો ઉપયોગ દ્વારા ઉપયોગ દ્વારા દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ તો ત્રણ રીત ભણવાની હતી એમાં આ બીજી રીત સમજા એ હતી પૂર્ણ વર્ગની રીત અને ત્રીજી રીત અને અંતિમ રીત કઈ છે દ્વિઘાત સૂત્રની રીત તો દ્વિઘાત સૂત્રની રીત છે એમાં કાંઈ કરવાનું નથી જે આપણને આ બીજી રીતમાં સૂત્ર મળ્યું એક્સ બરાબર માઇનસ બી પ્લસ ફોર માઇનસ વર્ગમૂળમાં બી સ્ક્વેર માઇનસ ફોર એસીના છેદમાં ટુ એ આમાં આપેલ સમીકરણની દરેક કિંમત જો મૂકી દઈએ એ બી અને સીની તો આના પરથી સીધે સીધો એક્સ મળી જશે અને જે ઉકેલ મળે એને દ્વિઘાત સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને ઉકેલ મેળવ્યો એમ કહેવાય તો એક આનું આ જ ઉદાહરણ લઈ અને ફરી વાર સમજીએ આ રીતને તો દ્વિઘાત સૂત્રની રીતમાં સમીકરણ શું આવ્યું તો એક્સ બરાબર જે આવ્યું એને ફરીથી લખીએ તો આપણને આમ મળ્યું એક્સ બરાબર માઇનસ બી પ્લસ ઓર માઇનસ વર્ગમૂળમાં બી સ્ક્વેર માઇનસ ફોર એસી છેદમાં ટુ એ તો આ જે સૂત્ર આવ્યું હતું પૂર્ણ વર્ગની રીતમાં એ સૂત્ર ફરીથી લખ્યું અને આ સૂત્ર પ્રમાણે ઉકેલ મેળવીએ તો આપણે જે સમીકરણ લીધું એનું એ જ ફરીથી લઈએ તો આપણું સમીકરણ હતું બે એક્સનો વર્ગ વત્તા ત્રણ એક્સ બરાબર નેવું તો આ સમીકરણને પ્રમાણિત સ્વરૂપે લખવું હોય તો આમ લખાય બે એક્સનો વર્ગ ઓ વત્તા ત્રણ એક્સ ઓછા નેવું બરાબર ઝીરો તો સમીકરણ ઉપરથી એ બી અને સીની કિંમત લખીએ તો આ સમીકરણને એના પ્રમાણિત સમીકરણ સાથે સરખાવી દઈએ એ એક્સનો વર્ગ વત્તા બી એક્સ વત્તા સી બરાબર ઝીરો સાથે સરખાવીએ સાથે સરખાવતા તો એની કિંમત કેટલી થાય તો એક્સના વર્ગનો સહગુણક એટલે બે થાય બીની કિંમત ત્રણ થાય અને સીની કિંમત કેટલી થાય માઇનસ નેવું તો એ બીની અને સીની કિંમતો મળી ગઈ એને આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકવાની તો સૂત્ર કયું છે એક્સ બરાબર માઇનસ બી પ્લસ ઓર માઇનસ વર્ગમૂળમાં બી સ્ક્વેર માઇનસ ફોર એસી છેદમાં ટુ એ કિંમત મૂકીએ તો બીની કિંમત કેટલી છે ત્રણ એટલે માઇનસ ત્રણ પ્લસ ઓર માઇનસ વર્ગમૂળમાં બી સ્ક્વેર એટલે ત્રણનો વર્ગ કેટલો થાય નવ ઓછા ચાર એની કિંમત છે બે એટલે કૌંસમાં લખીએ બે અને સીની કિંમત છે માઇનસ નેવું એટલે માઇનસ નેવું અહીંયા લખાશે આ બધું વર્ગમૂળમાં છે અને છેદમાં બે એની કિંમત છે બે દરેકની કિંમત મૂકી એ બી સીની સાદું રૂપ આપીએ તો માઇનસ ત્રણ થાય પ્લસ ઓર માઇનસ વર્ગમૂળમાં શું બાકી રહે તો નવ હવે ઓછા અને ઓછા છે એટલે શું થઈ જશે વત્તા અહીંયા વત્તા કરી નાખીએ ચાર દૂ ને આઠ અને આઠ ગુણ્યા નેવું તો નવ અઠ્ઠા બોતેર થાય એટલે સાતસો ને વીસ આવશે અને છેદમાં કેટલા રહેશે તો બે દૂ ચાર હજી આગળ સાદું રૂપ આપીએ તો માઇનસ ત્રણ પ્લસ ઓર માઇનસ વર્ગમૂળમાં કેટલા બાકી રહેશે તો સાતસો વીસ વત્તા નવ એટલે સાતસો ને ઓગણત્રીસ છેદમાં આવશે ચાર સાતસો ને ઓગણત્રીસનું વર્ગમૂળ કાઢવાનું છે હવે જો સાતસો ને ઓગણત્રીસ આવ્યા વર્ગમૂળ કાઢતા આવડતું હોય નહીં સીધે સીધું ઘણી બધી મોટી સંખ્યા આવે તો તો એના અવિભાજ્ય અવયવ પાડવાના અને પછી વર્ગમૂળ ગોતવાનું તો સાતસો ને ઓગણત્રીસના અવિભાજ્ય અવયવ પાડીએ તો બે વડે ભાગ ન હાલે ત્રણ વડે હાલે એ ચેક કરીએ તો નવ ને બે અગિયાર અગિયાર ને સાત અઢાર થાય અઢાર એ ત્રણના ઘડિયામાં આવે એટલે ત્રણ વડે ભાગ હાલશે ત્રણ ત્રણ દૂ ને છ થશે એક વધશે એટલે બાર ચાર તેરી બાર અને ત્રણ તેરી નવ બસો ને તેતાલીસ આવ્યા ચાર ને ત્રણ સાત ને બે નવ ત્રણના ઘડિયામાં આવે એટલે હજી પણ ત્રણથી ભાગ હાલે આઠ તેરી ચોવીસ અને ત્રણ એકા ત્રણ એક્યાસી આઠ ને એક નવ હજી પણ ત્રણથી ભાગ હાલશે તો એક્યાસી એટલે સત્યાવીસ તેરી એક્યાસી થશે ત્રણથી ભાગ હાલશે નવ તેરી સત્યાવીસ ત્રણથી ભાગ હાલશે ત્રણ તેરી નવ અને ત્રણ એકા ત્રણ તો આવી રીતે અવિભાજ્ય અવયવો પાડી દેવાના અને અહીંયા જોઈ શકાય છે કે જોડી કેટલી મળે છે ત્રણની 
तो त्रन जोड़ी मिली एट के तर गुणिया तर गुणिया तर ए वर्ग मूल थाय तो त्री नव नौ तेरी सत्यावीस एट कही सकते कि सात सौ ओगत है यू वर्ग मूल काढ़ी तो के सत्यावीस आए तो आ रीते कोई मोटी संख्या आ जाए तो आ रीते वर्गमूल काढ़ी ले तो आना पर आम लखाए कि माइनस त्र प्लस और माइनस के वर्गमूल आ तो सत्यावीस छेद में चार आना बराबर एक्स है हमें प्लस और माइनस है अलग अलग आप देना तो एक्स बराबर शू लख माइनस त्र प्लस सत्यावीस छेद में चार अथवा अथवा एक्स बराबर माइनस त्र माइनस सत्यावीस छेद में चार तो एक्स की किमत मल से अँ सत्यावीस में त्र जाए तो चौवीस छेद में चार अथवा एक्स बराबर माइनस तीस छेद में चार तो एक्स के मैया छ अथवा तो एक्स बराबर अँ के थे तीस भाग्या चार एट के एक्स बराबर माइनस पंदर छेद में बे पंदर दो त्रीस थे एट उड़ाड़ी दीदा तो आम एक्स की किमत बे मिली गई छइनस पंदर अँ जी सको तब के जे पूर्ण वर्ग की रीत थी एम एक्स की किमत छ माइनस पंदर छेद में बेज मी थी और द्विघात सूत्र उपयोग करो तो जवाब एन एज मो ए जवाब में कोई फेर पड़ से नहीं रीत कोईपण वपरवा त्र पैकी परीक्षा में जे रीत कीधी हो रीत प्रमाण गणव जरूरी है जो परीक्षा में एकपन रीत न कही तो द्विघात सूत्र उपयोग करने वाली रीत है ये घनी सरल पड़े कारण के मत एम किमत ज मुकवा रही तो आ रीतने प्रायोरिटी आप शक रीते कोईपण समीकरण हो द्विघात सूत्र उपयोग कहे तो मत सूत्र याद रखे माइनस बी प्लस और माइनस वर्गमूल में बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी छेद में टू ए द्विघात समीकरण आप प्रमाणित स्वरूप में लखी और चिन्ह सहित ए बी सी की किमत लई ले किमतों मूको और सादुरूप आपता आपता छलने किमत मिली जाए ये आपेल समीकरण उकेल थे हम आ बने रीत से एन उपयोग कर पाठ्यपुस्तक उदाहरण और स्वाध्याय दाखलाओ जो है उदाहरण नंबर सात समीकरण बे एक्स ना वर्ग ओछा पांच एक्स वत्ता त्र बराबर जीरो ने पूर्ण वर्ग की रीते उकेलो तो आपेल समीकरण ने पूर्ण वर्ग की रीते उकेलवा सौ प्रथम तेने प्रमाणित स्वरूप लख तो आपेल समीकरण से प्रमाणित स्वरूप है बे एक्स ना वर्ग ओछा पांच एक्स वत्ता त्र बराबर जीरो हम एक्स वर्ग ना जो सहगुणक हो एक सीवाय तो आखा समीकरण ने एना वे भागाकार करवा तो अँ बे एट बे वे आखा समीकरण ने भागाकार करिए तो आम लखाए एक्स ना वर्ग ओछा पांचना छेद में बे एक्स वत्ता त्रेद में बे बराबर जीरो एक लखवा के समीकरण ने बने बाजू बने बाजू बे वे भागता बे वे भागता तो आ रीते समीकरण मिली गय हम जे आ सी मिलो ए अचलपद ए बराबर ने आ बाजू जमनी बाजू लई जाइए तो एक्स ना वर्ग ओछा पांचना छेद में बे एक्स बराबर माइनस त्रेद में बे थे आटलू कर पी ए बराबर आ समीकरण में केट मे तो एक बी बराबर माइनस पांचना छेद में बे मे ए बीनी किमत मिली जाए एना पर बीनाद में टू ए आखा कंस वर्ग मेलवान दरक दाखला में आ काम करने तो बीनी किमत माइनस पांचना छेद में बे है बे ए एनी किमत है एक जैसे बेट बे का बे जैसे अँ छेद छे, बे जैसे आखा कंस वर्ग तो माइनस पांच और बेद में आ जाए तो चार थे एट आवाब आइनस पांचना छेद में चार आखा कंस वर्ग हमें जे आ कंस आयु एने आ समीकरण में बने बाजू उमेरी देना है तो अँ लखी शक माइनस पांचना छेद में चार ना वर्ग ने समीकरण में समीकरण में बने बाजू बने बाजू उमेरता तो बने बाजू उमरी तो शू एक्स ना वर्ग ओछा पांचना छेद में बे एक्स वत्ता ओछा पांचना छेद में चार नो वर्ग बराबर ओछा पांचना छेद में चार नो वर्ग ओछा त्रना छेद में बे बे बाजू ओछा पांचना छेद में चार नो वर्ग ए उमरी दीदो 
હવે આગળ સાદો રૂપ આપીએ તો એક્સ નો વર્ગ જે આ સમીકરણ આવ્યું એને એના અવયવો પાડીએ તો આમ લખી શકાય એક્સ ઓછા પાંચના છેદમાં ચાર નો વર્ગ આ કઈ રીતે લખ્યું તો આપણે સમીકરણ ભણી ગયા છીએ કે એ વત્તા બી આખા કાઉન્સનો વર્ગ હોય તો એનું વિસ્તરણ શું કરતા એનો વર્ગ વત્તા બે એ બી વત્તા બીનો વર્ગ તો જો આના અવયવો પાડીએ તો આના પરથી શું લખી શકાય તો એ વત્તા બીનો વર્ગ લખી શકાય એટલે અહીંયા આપણે અવયવો પાડ્યા છે એટલે પહેલું પદ એમનમ ઓછા અને છેલ્લું પદ જે છે એ એમનમ પાંચના છેદમાં ચાર અને આખા કાઉન્સનો વર્ગ બરાબર વર્ગ કરીએ તો ઓછા પાંચનો વર્ગ થઈ જાય પચીસ ચારનો વર્ગ થાય સોળ ઓછા ત્રણના છેદમાં બે સાદું રૂપ આપીએ તો એક્સ ઓછા પાંચના છેદમાં ચાર નો વર્ગ બરાબર સોળ અને બે છે એટલે લસા લઈએ તો આઠ વડે ઉપર નીચે ગુણવું પડે તો પચીસ ઓછા આઠ વડે ગુણીએ તો આઠ તેરી ચોવીસ અને છેદમાં લસા કેટલો આવશે સોળ સાદું રૂપ આવશે એક્સ ઓછા પાંચ એક્સ ઓછા પાંચના છેદમાં ચાર આખા કાઉન્સનો વર્ગ બરાબર પચીસ માંથી ચોવીસ જાય તો એકના છેદમાં સોળ બંને બાજુ વર્ગમૂળ લઈએ તો એક્સ ઓછા પાંચના છેદમાં ચાર બરાબર એકના છેદમાં સોળનું વર્ગમૂળ થાય વત્તા ઓર ઓછા એકનું વર્ગમૂળ એક અને સોળનું વર્ગમૂળ થાય ચાર અહીંયા વત્તા અને ઓછા આવશે કારણ કે કોનો વર્ગ છે વત્તાવાળી સંખ્યાનો છે કે ઓછાવાળી સંખ્યાનો છે ખ્યાલ નથી એટલે બંને શક્યતાઓ અહીંયા વિચારવી પડે તો એક્સ બરાબર એટલે કે એક્સ ઓછા પાંચના છેદમાં ચાર બરાબર એક વખત વત્તા એકના છેદમાં ચાર અથવા તો અથવા બીજી કિંમત મળશે એક્સ ઓછા પાંચના છેદમાં ચાર બરાબર માઇનસ એકના છેદમાં ચાર તો આ રીતે બે શક્યતાઓ વિચારવાની એટલે એક્સ બરાબર એકના છેદમાં ચાર આ બાજુ આવશે બરાબર નહીં તો પાંચના છેદમાં ચાર અથવા એક્સ બરાબર માઇનસ એકના છેદમાં ચાર વત્તા પાંચના છેદમાં ચાર તો એક્સ બરાબર કેટલા મળશે તો ચાર લસા આવશે એટલે પાંચ ને એક છ છના છેદમાં ચાર અથવા એક્સ બરાબર ચારના છેદમાં ચાર તો એક્સ બરાબર ત્રણ દુ છ થશે અને બે દુ ચાર બે બે ઉડાડી દઈએ તો એક્સ બરાબર મળ્યા ત્રણના છેદમાં બે અને અહીંયા એક્સ બરાબર કેટલા મળશે એક તો આમ આપેલ સમીકરણનો ઉકેલ એ પૂર્ણ વર્ગની રીતે એક્સ બરાબર ત્રણના છેદમાં બે અને એક્સ બરાબર એક મળ્યો तो अँ लखी शक आपेल समीकरण आपेल समीकरण बे एक्स न वर्ग ओछा पांच एक्स वत्ता त्र उकेल न उकेल त्रेद में बे अने एक है उदाहरण आठ समीकरण पांच एक्स न वर्ग ओछा छ एक्स ओछा बे बराबर जीरो न बीज ए पूर्ण वर्ग की रीते शोधो तो पूर्ण वर्ग की रीते बीज शोधवा सौ प्रथम आपेल समीकरण ने प्रमाणित स्वरूप लखीए तो अँ तो प्रमाणित स्वरूप आपेलू है समीकरण से पांच एक्स न वर्ग ओछा छ एक्स ओछा बे बराबर जीरो हम एक्स वर्ग ना एक सीवाय जो सहगुणक हो तो एना वे आखा समीकरण ने भागाकार करवा पांच है एट पांच वे भागाकार करिए तो एक्स न वर्ग ओछा छेद में पांच एक्स ओछा बेनाद में पांच बराबर जीरो कारण में लखीए पांच वड़े पांच वड़े समीकरण ने बने बाजू भागता समीकरण ने बने बाजू भागता हम जो अचल पद है तेने जमनी बाजू लई जाइए तो एक्स न वर्ग ओछा छेद में पांच एक्स बराबर थे बेनाद में पांच आटलो आ जाए पी ए बराबर और बी बराबर किंमत मेलवा तो यनी किंमत तो हमेशा एकज हे बी बराबर थे माइनस छेद में पांच ए बी की किंमत मिली जाए एना पर बीनाद में टू ए आखा कांश वर्ग की किंमत मेलवा तो किंमत मूकी तो बी की किंमत है माइनस छेद में पांच और बे गुणिया ए तो बे एका बे बे आखा कांश वर्ग तो आना पर लखाशे માઇનસ છના છેદમાં પાંચ દુને દસ આખા કાઉન્સનો વર્ગ તો આ જે કિંમત મળી માઇનસ છના છેદમાં દસ આખા કાઉન્સનો વર્ગ એને આ સમીકરણની અંદર બંને બાજુ ઉમેરી દઈએ તો અહીં લખી શકાય કે એક્સનો વર્ગ ઓછા છના છેદમાં પાંચ એક્સ વત્તા માઇનસ છના છેદમાં દસ એક્સનો વર્ગ બરાબર બેના છેદમાં પાંચ 
वत्ता माइनस छना छेद में दस एक्स न वर्ग बराबर ने बे बाजू माइनस छना छेद में दस एक्स न वर्ग दस नो वर्ग उमरी दीदो उमेराई जाए पी आवयवों पड़वा तो अवयवों पड़िए तो आना पर सूत्र शू मे एक्स ओछा अँ जे छीन हो ले एक्स ओछा छेलू पद से छना छेद में दस न वर्ग बराबर बेना छेद में पांच वर्ग करिए तो वत्ता छो वर्ग थे छत्स और छेद में दस नो वर्ग सौ सादुरूप आप तो एक्स ओछा छना छेद में दस नो वर्ग बराबर तो अँ लसा के तो अँ सौ पांच है वीस वे ऊपर नीचे गुणी नाखी तो लसा सौ आ जाए तो वीस दू ने चालीस थाय वत्ता के छत्स छेद में लसा सौ आना पर एक्स ओछा छना छेद में दस नो वर्ग बराबर चालीस छत्स ना सरवाड़ो थे छोतेर छेद में सौ बे बाजू वर्गमूल लीए कारण के आ धन संख्या आई धन संख्या आए तो एना बे बीज मे तो एक्स ओछा छेद में दस बराबर प्लस और माइनस वर्गमूल में छोतेर वर्गमूल में छोतेर छेद में सौ नो वर्गमूल के थाय दस आम लखी शक हमें बे बाजू चिन्ह आप दिए एट के चिन्ह सरखा दिए तो एक्स ओछा छना छेद में दस बराबर वर्गमूल में छोतेर छेद में दस अथवा अथवा एक्स ओछा छना छेद में दस बराबर माइनस छोतेर छेद में दस आना पर लखाशे एक्स बराबर वर्गमूल में छोतेर वर्गमूल में छोतेर छेद में दस वत्ता छना छेद में दस अथवा एक्स बराबर माइनस वर्गमूल में छोतेर वत्ता छना छेद में दस छोतेर से छोतेर न आग सादुरूप आप तो ओगनीस चौक छोतेर थाय तो आग सादुरूप हजू आप शिक्षे एट आम लखी शक एक्स बराबर छोतेर एट ओगनीस चौक छोतेर थाय ओगनीस गुणिया चार अनेद में आ दस वत्ता छना छेद में दस अथवा एक्स बराबर माइनस ओगनीस गुणिया चार वत्ता छेद में दस तो आना पर चार ने जो वर्गमूल बार काढ़ी तो बे थी जाए कारण चार नु वर्गमूल बे थाय तो एक्स बराबर बे वर्गमूल में ओगनीस मे वत्ता छेद में के दस अथवा एक्स बराबर ओछा बे वर्गमूल में ओगनीस वत्ता छेद में दस बे पद में बे सामान्य निकल से कारण के तर दो छाए तो बे सामान्य काढ़ी लीए तो एक्स बराबर बे बाकी रहे वर्गमूल में ओगनीस वत्ता त्रेद में दस अथवा एक्स बराबर बे सामान्य काढ़ी तो बाकी रहे माइनस ओगनीस वत्ता त्र छेद में दस बे अने दस है एट बे वे दस उड़ाड़ी तो एक्स बराबर शू मैसे माइन ओगनीस वत्ता त्रेद में पांच दूने दस थे एट पांच अथवा एक्स बराबर माइनस ओगनीस वत्ता त्रेद में पांच तो आम एक्सना बे बीज कया कया मैं वर्गमूल में ओगनीस वत्ता त्रेद में पांच अथवा तो एक्स बराबर माइनस वर्गमूल में ओगनीस वत्ता त्रेद में पांच अने आम पर लखी शक एक्स बराबर त्र वत्ता वर्गमूल में ओगनीस छेद में पांच अथवा एक्स बराबर त्र ओछा ओगनीस छेद में पांच तो आ रीते बे बीज मिली गया उदाहरण नौ चार एक्स ना वर्ग वत्ता त्र एक्स वत्ता पांच बराबर जीरो न बीज पूर्ण वर्ग रीते शोधो तो आपेल समीकरण से चार एक्स नो वर्ग वत्ता त्र एक्स वत्ता पांच बराबर जीरो एक्स ना वर्ग ना सहगुणक चार है एट चार वे आखा समीकरण ने भागाकार करिए तो एक्स नो वर्ग वत्ता त्रेद में चार एक्स वत्ता पांचना छेद में चार बराबर जीरो अँ कारण में लखवा समीकरण ने समीकरण ने चार वे भागता चार वे भागता 
हमें सी ने जमी बाजू लई जाइए तो एक्स ना वर्ग वत्ता त्रा छेद में चार एक्स बराबर माइनस पांचना छेद में चार एनी किमत थे एक बीनी किमत है त्रना छेद में चार ए बीनी किमत पर थी बीना छेद में टू एना वर्ग की किमत मेलवी तो बीनी किमत है त्रना छेद में चार तथा एनी किमत है एक एट बे एक बे आखा कांश ना वर्ग बराबर त्रना छेद में चार दू ने आठ आखा कांश ना वर्ग थे आ किमत जो आई तेने समीकरण में बने बाजू उमेरी दिए तो एक्स ना वर्ग वत्ता त्रना छेद में चार एक्स वत्ता त्रना छेद में आठ नो वर्ग बराबर त्रना छेद में आठ कांश नो वर्ग ओछा पातना छेद में चार सादुरूप आग आप तो आना अवयवों शू पड़ से तो आना पर लखी शिकाश एक्स वत्ता त्रना छेद में आठ आखा कांश नो वर्ग बराबर त्रो वर्ग नौ छेद में छसठ ओछा पातना छेद में चार एक्स वत्ता त्रना छेद में आठ नौ वर्ग बराबर लसा लीए तो अँ छठ से चार है एट सो छो चौसठ थे एट सो वे गुणव पड़े तो नौ ओछा सो पंचा ऐसी छेद में लसा है छसठ एक्स वत्ता त्रना छेद में आठ नौ वर्ग बराबर नौ में ऐसी जाए तो माइनस एकोतेर छेद में छसठ हमें अँ जी सकते कि अंश ए माइनस एकोतेर आओ ए कि जो किमत है ये लेस देन झीरो आई और जो लेस देन झीरो आए जय आ किमत तरह आपेल समीकरण ने वास्तविक बीज मे नही एट के आ समीकरण में एक्स की एवं कोई किमत न मे कि आपेल समीकरण समाधान करे एट अं लखी शक एक्सना एक्सना कोईपण वास्तविक मूल्य मैट वास्तविक मूल्य मैट एक्स वत्ता त्रना छेद में आठ आखा कांश ना वर्ग ए ऋण ना हो सके ऋण ना हो सके अँ जी शक आमत है ऋण है एना बराबर एक्स वत्ता त्रना छेद में आठ ना वर्ग है हम क्य कोईपण संख्या ना वर्ग करिए तो जवाब ए ऋण न आए पर अँ तो एना बराबर ऋण बतायू है एट हकीकत में आ जो लखाण है खोटू है आऊ लखाण कर नहीं टूंक में दाखिल कोई उकेल नहीं कि कोई किमत अपन ने मे ए लखी शक आ कोईज वास्तविक कोईज वास्तविक संख्या एक्स एक्स आपेल समीकरण समाधान कर सधान कर एक्स की कोई किमत मल से नहींल आपेल समीकरण ने आपेल समीकरण ने कोई वास्तविक उकेल नहीं कोई वास्तविक उकेल नहीं उदाहरण दस स्वाध्याय चार पॉइंट एक न प्रश्न बेना पेला ने द्विगत सूत्र उपयोग कर उकेल तो प्रश्न बे ना पेलो दाखिल जमीन ना एक लंबोरस टुकड़ा ना क्षेत्रफल पांच सौ अठयावीस चौरस मीटर है तीन लंबाई पोहलाई बमणा थी एक मीटर जटली वू है अपने जमीन आ टुकड़ा की लंबाई और पोहलाई शोधी है तो आमीकरण बनावशू और समीकरण उकेल ए द्विघात सूत्र ने मदद से उकेलवा है तो सौ प्रथम समीकरण बनाए और समीकरण बनावा जमीन है के आकार की तो लंबोरस आकार की लंबोरस टुकड़ा जेवी है आ रीते तो जो आ आकार की जमीन हो तो एम बे लंबाई हो लंबोरस में बे है पोहलाई होम सामे तो क्षेत्रफल के लंबोरस पांच सौ अठयावीस मीटर स्क्वेर एट लंबाई गुणिया पोहलाई करिए तो पांच सौ अठयावीस मीटर स्क्वेर थाय लंबाई पोहलाई बमणा थी एक मीटर जटली वू है लंबाई वारे लंबाई है ये मोटी है पोहलाई है ये नानी है तो नानी संख्या बराबर एक्स धारी तो जो पोहलाई ने अपने एक्स धारी लीए तो लंबाई के तो लंबाई से पोहलाई बमणा एट आना बमणा एट बे एक्स थाय एक उमरीए एटली वारे है बे एक्स वत्ता एक ए लंबाई थी जाए और पची लंबाई गुणिया पोहलाई करिए तो यू क्षेत्रफल आप रीते समीकरण बनाए तो सौ प्रथम धारी लीए पोहलाई बराबर 
तो धारो के धारो के लंब चौरस लंब चौरस जमीन ना टुकड़ा नी पोहलाई पोहलाई एक्स मीटर छे एक्स मीटर छे अब जो पोहलाई एक्स मीटर हुई तो लंबाई कितनी थी छे माटे तेनी लंबाई तेनी लंबाई बे एक्स वत्ता एक मीटर थी छे अटली थी छे कारण के ना बम्बड़ा में एक उम्र ये अटली थाई छे अब लंब चौरस टुकड़ा नुक क्षेत्रफल कितने आए पूछे पांच सौ ने अठ्यावी लंब चौरस टुकड़ा नो क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर होवा थी होवा थी अब लंब चौरस नो क्षेत्रफल એટલે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ બરાબર 528 તો અહીંયા લંબાઈ અને પહોળાઈ ની કિંમત મૂકી દઈએ તો લંબાઈ કેટલી આવી 2x 1 એટલે લંબાઈ ની જગ્યાએ 2x 1 गुनिया पहलाई धारी थी x इतने x बराबर 500 ने 88 x नो अंदर गुना कार करिए तो b x नो वर्ग वत्ता x बराबर था 500 ने 88 समीकरण ने प्रमाणित स्वरूप लिखिए तो b x नो वर्ग वत्ता x ओछा 500 ने 88 बराबर जीरो था शे अब जे आद्विघात समीकरण में लो इन उकेल द्विघात सूत्र निरीत में द्विगत सूत्र ने रीते मेलों वा माटे सह गुणों को निकी मतलब क्या तो b x नो वर्ग वत्ता x ओछा 588 बराबर जीरो ने बराबर जीरो ने a x नो वर्ग वत्ता b x वत्ता c बराबर जीरो साथे सरखाऊता साथे सरखाऊता a बराबर b b बराबर एक अने C बराबर था शे माइनस पंचों ने अठ्यावीश अब A B अने C ने कीमतों मली गई सूत्र ने रीते उकेल मेला वो माटे सूत्र मली तो X बराबर माइनस B प्लस और माइनस B स्क्वायर माइनस फोर A C ना छेद मा टू A आ सूत्र हो तो आ सूत्र ने अंदर A B C ने कीमतों मुक्की दी है तो आ सूत्र पर थी M लिखा शे कि X बराबर माइनस B ने जग वत्ता ओचा वर्ग मोड़ मा बीनो वर्ग इतने एक नो वर्ग था शे एक ओचा चार एनी की मच्छे बे अने सीनी की मच्छे माइनस पांच सौ ने अठ्यावीश अब आ दो वर्ग मोड़ मा आउशे अने छेद मा बे ए तो बे अने एनी की मत कितनी छे बे इतने बे अगर साधु रूप आप ये तो एक्स बराबर माइनस एक प्लस और माइनस वर्ग म एक ओछा अने अन्य अपन ओछा चाहिए इतने ओछा ओछा चूँ थे जाए वत्ता चार दूने आठ अने आठ गुनिया पांच सौ ने अठ्याविश तो पांच सौ ने अठ्याविश नो आठ साथे गुना कर करिए तो शुन्ध आठ ही आठ ही चौं सेट ना चार वधी छह आठ चौक आठ दो सौ सौ ने छह बावश ना बे वधी बे परशे आठ अने छेद माचे चार इले x बराबर माइनस एक प्लस और माइनस वर्ग मोड़ मा ये कुमेरी दिया तो चार हजार बस सौ ने पच्चीस ना छेद मा चार हवे चार हजार बस सौ ने पच्चीस नू वर्ग मोड़ काट बोचे तो इनु डायरेक्ट आपने ख्याल नहीं आवे के वर्ग मोड़ शो निकल तूचे इतने अभी बज्जे अभी ओपार बना तो चार ह बे वड़े भाग नहीं आले ये ना पची त्राण वड़े पांच ने बे सात सात ने बे नौ नौ ने चार तेर तेर त्राण ना घड़िया मनु आवे ले त्राण थी पन भाग नहीं आले तो पांच त्याल शे आठ पंचा चालीस थाई बे तालीस माती चालीस जाए तो बे वधे ले बावीस थाई पांच वड़े भगा कर कर ये तो पांच चौकवीश बे वच्चे पचो तो छह पंचाने त्रिश थाई तो चार वधे पिस्तालिस थाई नौ पंचाने पिस्तालिस 
एक सौ ओगन सीतेर आया एटर गुणिया तेर एक सौ ओगन सीतेर थे तेर ना वर्ग तेर एका तेर तो आम लखी शक तो पांच चार हज़ार बसो चौवीस न अविभाज्य अवयवों में पांचनी बे जोड़ी मिली और तेर बे जोड़ी मिली एने एक एक वार लई लीए तो ये आर्गमूल निकली जाए तो पांच गुणिया तेर करिए आटलू वर्गमूल थाय तो तेर पंचा ने पांसठ एट पांसठ न वर्गमूल चार हज़ार बसो पच्चीस न वर्गमूल काढ़ तो के पांसठ एट आ जगह पांसठ लखी नाखी तो आम लखाए एक्स बराबर माइनस एक प्लस पांसठ एक वार वत्ता लीए और एक वार ओछा लीए तो छेद में चार अथवा अथवा एक्स बराबर माइनस एक माइनस पांसठ ना छेद में चार तो आना पर एक्स बराबर पांसठ में एक जाए तो छसठ वे एट के एक्स बराबर छसठ ना छेद में चार अथवा अथवा एक्स बराबर माइनस छसठ ना छेद में चार सोल सौ चौसठ थाय एक्स बराबर सोल अथवा एक्स बराबर माइनस तैीस ना छेद में बे आम एक्स की बे किमत मी सोल बीजी किमत मी माइनस तैीस ना छेद में बे हम एक्स शुरुआत में शू धार दाखला में तो एक्स ए जमीन टुकड़ा की पहड़ाई है पहड़ाई एट के एक प्रकार अंतर थू अंतर क्य ऋण हो एक्सनी किमत मी ए पैकी एक्स बराबर के तो एक्स बराबर सोल हे एट मतलब कि जमीन टुकड़ा की पहड़ाई के लिए सोल मीटर और जो सोल मीटर टुकड़ा की पहड़ाई हो तो लंबाई के तो सोल अँ मूके तो सोल दो बतरीस ने वत्ता एक के तैीस मीटर आम लंबाई तैीस मीटर और पहड़ाई सोल मीटर आई हम जवाब बराबर है तो बे गुणाकार करिए तो पांच सौ अठयावीस आव जो है तो तैीस गुणिया सोल करी जो है जीरो त्रन एका तर तर एका तर छेरी अठार आठ वी एक छेरी अठार ने एक ओगनीस आठ नौ ने तर बार वी एक के पांच सौ अठयावीस एट अँ जी शक है कि ताड़ो है मिली जाए छेला जवाब लखवा के आम आम जमीन ना, जमीन ना लम चौरस टुकड़ा की पहड़ाई सोल मीटर अने लंबाई तैीस मीटर तैीस मीटर थाय उदाहरण अगियार बे क्रमिक अयुग्म धन पूर्णांक संख्याओं वर्गों सरवाड़ो बस्सो ने नेव हो तो बने संख्याओ शोधो बे क्रमिक अयुग्म धन पूर्णांक आप तो अयुग्म संख्या एट के एक ही संख्याओ एक तर पांच सात आ दरेक ने अयुग्म संख्याओ कहवाई अँ शू करवा क्रमिक अयुग्म संख्या लेवा तो बे क्रमिक अयुग्म संख्या कई थाय तो पेली एक थी तो एना पी क्रमिक लीए तो कई आए तर एना पी क्रमिक लीए तो पांच आए आ दरक क्रमिक संख्याओ है ये अँ कोईपण बे ले दाखला तरीके हूँ पांच लव एक संख्या क्रमिक पहली संख्या मैं कई लीधी उदाहरण स्वरूप समझिए तो पांच लीधी तो एना पी क्रमिक संख्या कई आई सात आई तो जो एक संख्या आप होत मैंने पांच अरे मार सात लावा हो क्रमिक संख्या ला हो तो हूँ शू करूँ तो पांच में बे उमरूँ तो एना पी क्रमिक संख्या सात मैंने मिली जाए एम अँ बे क्रमिक संख्या अयुग्म धन पूर्णांक ले कई संख्या है ख्याल नहीं आप कोई एक संख्या धारी लीए कि धारो कि पेली संख्या क्रमिक संख्या एक्स है तो जेम पांच ने धारा था एम अँ एक्स ने धारा तो एना पी क्रमिक संख्या मेलवा शूँ कर तो बे उमरा एम एक्स पशी क्रमिक संख्या मेलवा शूँ करव पड़े तो आ एक्स में बे उमरवा पड़े तो एना पी आ केम सात मिलया एम अँ एक्स वत्ता बे एट एना पी मिली जाए तो आ रीते बीजी संख्या मल से तो पहली संख्या एक्स और बीजी संख्या कई थाय एक्स वत्ता बे आ रीते बे क्रमिक अयुग्म धन पूर्णांको एट जवाब है ये धन होवा जो ऋण संख्या की बात करवा तो ये बे संख्या मिली गई और एना वर्गो करवा संख्या मिली एना वर्ग कर सरवाड़ो करिए तो के बसो ने नेव तो अँ धारी लीए कि धारो के 
ધારો કે બે ક્રમિક બે ક્રમિક અયુગ્મ અયુગ્મ ધન પૂર્ણાંકો પૈકી પૈકી પ્રથમ ધન પૂર્ણાંક પ્રથમ ધન પૂર્ણાંક એટલે કે પ્રથમ અયુગ્મ સંખ્યા એક્સ છે હવે જો પ્રથમ એક્સ હોય તો એના પછીની એક્સ વત્તા બે થાય તો અહીં લખી શકાય માટે તેની પછીની અયુગ્મ સંખ્યા એક્સ વત્તા બે એક્સ વત્તા બે થશે એટલે પહેલી એક્સ છે તો બીજી છે એક્સ વત્તા બે થશે હવે બંનેના વર્ગોનો સરવાળો કરી અને એ કેટલો થાય છે બસો ને નેવું તો અહીં લખી શકાય કે આપેલ માહિતી અનુસાર આપેલ માહિતી અનુસાર એક્સનો વર્ગ વત્તા આ પદનો વર્ગ થાય એક્સ વત્તા બેનો વર્ગ બરાબર બસો ને નેવું સાદું રૂપ આપીએ તો એક્સનો વર્ગ કંસનું વિસ્તરણ થાય એક્સનો વર્ગ વત્તા ચાર એક્સ વત્તા ચાર બરાબર બસો ને નેવું એક્સનો વર્ગ વત્તા એક્સનો વર્ગ એટલે બે એક્સનો વર્ગ વત્તા ચાર એક્સ વત્તા ચાર ઓછા બસો ને નેવું બરાબર ઝીરો તો બે એક્સનો વર્ગ વત્તા ચાર એક્સ ઓછા બસો નેવુંમાંથી ચાર જાય તો બસો ને છ્યાસી બરાબર ઝીરો દરેક જગ્યાએ બેકી સંખ્યા છે બે સામાન્ય કાઢી લઈએ તો એક્સનો વર્ગ વત્તા બે એક્સ આના અડધા થાય અઠ્યાવીસના ચૌદ અને છના અડધા ત્રણ એટલે એકસો ને તેતાલીસ બરાબર ઝીરો તો આ એક દ્વિઘાત સમીકરણ મળી ગયું હવે ઉદાહરણમાં ક્યાંય એવું નથી કીધું કે આ રીતે આ સમીકરણનો ઉકેલ મેળવો એટલે ત્રણ રીત પૈકી કોઈ પણ રીતે આ સમીકરણનો ઉકેલ મેળવી શકીએ તો આપણે અહીંયા આ સમીકરણનો ઉકેલ દ્વિઘાત સૂત્રની રીતે મેળવીએ તો દ્વિઘાત સૂત્રની રીતે મેળવવા માટે આપેલ સમીકરણને એટલે અહીં લખી શકાય કે એક્સનો વર્ગ ઓછા વત્તા બે એક્સ ઓછા એકસો ને તેતાલીસને એ એક્સનો વર્ગ વત્તા બી એક્સ વત્તા સી બરાબર ઝીરો સાથે સરખાવતા સાથે સરખાવતા એ બરાબર કેટલા મળશે એક બી બરાબર બે અને સી બરાબર માઇનસ એકસો ને તેતાલીસ એ બી અને સીની કિંમત મળી ગઈ એને દ્વિઘાત સૂત્રમાં મૂકી દઈએ તો દ્વિઘાત સમીકરણનું સૂત્ર છે એક્સ બરાબર માઇનસ બી પ્લસ ઓર માઇનસ વર્ગમૂળમાં બી સ્ક્વેર માઇનસ ફોર એ સી છેદમાં ટુ એ કિંમત મૂકીએ તો એક્સ બરાબર માઇનસ બે પ્લસ ઓર માઇનસ વર્ગમૂળમાં બી સ્ક્વેર એટલે બેનો વર્ગ ચાર ઓછા ચાર એની જગ્યાએ એક સીની જગ્યાએ માઇનસ એકસો ને તેતાલીસ ના છેદમાં ટુ એ એટલે બે ગુણ્યા એક એક્સ બરાબર એક્સ બરાબર માઇનસ બે પ્લસ ઓર માઇનસ કેટલા થશે તો વર્ગમૂળમાં ચાર ઓછા અને ઓછા એટલે વત્તા થઈ જશે ચાર ગુણ્યા એકસો ને તેતાલીસ તો ચાર તેરી બારના બે વધી એક સોળ ને એક સત્તર વધી એક પડશે ચાર એકા ચાર ને એક પાંચ કેટલા થશે પાંચસો ને બોતેર અને છેદમાં આવશે બે એકા બે તો એક્સ બરાબર માઇનસ બે પ્લસ ઓર માઇનસ વર્ગમૂળમાં બેનો સરવાળો કરીએ તો પાંચસો ને છોતેર ના છેદમાં બે પાંચસો ને છોતેર છે એ જાણીતી સંખ્યા છે એટલે એનું વર્ગમૂળ થાય ચોવીસ આપણે જાણીએ છીએ અને જો વર્ગમૂળ ન આવડતું હોય તો અવિભાજ્ય અવયવો પાડવાના આ રીતે પાંચસો ને છોતેર સૌ પ્રથમ બે વડે ભાગ આંકવાનો તો બે વડે ભાગ આલે છે એટલે બે દુ ચાર આઠ દુ સોળ અને આઠ દુ સોળ બસો ને અઠ્યાસી હજી બે વડે ભાગ આલશે ચૌદ દો અઠ્યાવીસ અને ચાર દુ આઠ એકસો ચુમ્માલીસ આવ્યા એટલે સીધા બારથી ભાગ આંકી નાખવાના બાર ગુણ્યા બાર અને બાર એકા બાર એટલે થોડું સરળ પડે તો બે જોડી મળી ગઈ બાર અને બેની તો આનું વર્ગમૂળ છે કેટલું આવશે બે ગુણ્યા બાર કેટલું થાય ચોવીસ આમ પાંચસો છોતેરનું વર્ગમૂળ ચોવીસ થાય એટલે અહીંયા લખી શકાય કે માઇનસ બે પ્લસ ઓર માઇનસ કેટલું વર્ગમૂળ આવ્યું 
चौवीस नेदमा बे हम सरखा दिए तो एक्स बराबर एक वार लखा माइनस बे प्लस और प्लस लखीए चौवीस नेद में बे अथवा अथवा एक्स बराबर माइनस बे माइनस चौवीस नेद में बे तो आना पर थी एक्स बराबर बीस नेद में बे अथवा अथवा एक्स बराबर माइनस छवीस नेद में बे एट एक्स बराबर के अगर अथवा तो एक्स बराबर माइनस तेर हम अँ बे धन पूर्णाको अयुग्म धन पूर्णाको बात है एट ए माइनस होवो जो नहीं माइनस तेर जवाब गणश नहीं तो जो पहली संख्या अगियार हो तो एना पी तरत एक ही संख्या कई आए तो आम बे उमरी तो तेर आए एट पहले धन पूर्णाक अगियार हे और एना पी धन पूर्णाक क्यों हे तेर हे तो अँ फाइनली जवाब लखी शक अ अयुग्म अयुग्म धन पूर्णाको धन पूर्णाको अगर अनेर है अगर अने ताड़ो मेव हो तो अँ जी शक रकम में शू कीधु तो ये बने जे है वर्गों सरवाड़ो है के बस्सो ने तो बे धन पूर्णाको मैं अगर तेर तो अगर ना वर्ग थे एक सौ एक वत्तार ना वर्ग थे एक सौ ओगण सीतेर बे ना सरवाड़ो करिए तो सरवाड़ो के नौ एक जीरो छ ने बे आठ ने एक नौ एक ने एक बे के थी गया बस्सो ने आम कोईपण दाखला सरलता से ताड़ो अँ मेवी शक उदाहरण नंबर बार एक लमचौरस बगीचो बना है जेनी पोहड़ाई तीन लंबाई करता त्र मीटर ओछी हो तो आ प्रकार आकृति आपी है एम आ एक लंबचौरस आप नीचे भाग एम आने पोहड़ाई कही है आने लंबाई कही है तो अँ शू महित आप के लंबचौरस बगीचा पोहड़ाई तीन लंबाई करता त्र मीटर ओछी है एट पोहड़ाई है यी है पोहड़ाई ना लंबाई है के भी है मोटी है तो पोहड़ाई आने धारी लीए धारो कि एनी पोहड़ाई एक्स मीटर है आ बगीचा पोहड़ाई एक्स मीटर है तो लंबाई है के मोटी है तो यहाँ त्र उमरी एटली तो लंबाई के थी जाए तो पोहड़ाई वत्ता त्र मीटर आटला मीटर से यनी लंबाई थी जैसे आग शू कहे तुम क्षेत्रफल जो पायो ए लमचौरस बगीचा की पोहड़ाई जटो होने वेध बार मीटर हो पहले थी बनेला समद्वी बाजू त्रिकोण बगीचा क्षेत्रफल करता चार मीटर वू हो क्षेत्रफल सरखामी करवानी है तो सौ प्रथम अपने आेत्रफल गोती नाखी और अँ आ प्रमाण धारी लीए पी स्टेप बाय स्टेप आकृति समझता जाइए तो सौ प्रथम धारी लीए धारो के लंब चौरस बगीचा पोहड़ाई बगीचा पोहड़ाई एक्स मीटर है हम बगीचा पोहड़ाई एक्स मीटर हो तो लंबाई के थाय तो एक्स वत्ता त्र एट के पोहड़ाई में त्र उमरी एटली है एम अँ कीधु तो अँ लखी शक बगीचा बगीचा लंबाई लंबाई एक्स वत्ता त्र मीटर थे हमें पोहड़ाई और लंबाई जो लंबचौरस में मिली जाए तो एना पर क्षेत्रफल मेल शकी तो आ लंबचौरस क्षेत्रफल के तो लंबचौरस क्षेत्रफल लंबचौरस क्षेत्रफल बराबर सूत्र से लंबाई गुणिया पोहड़ाई लंबाई गुणिया पोहड़ाई लंबाई की किमत है एक्स वत्ता त्र पोहड़ाई की किमत है एक्स तो आ रीते किमत मूकी दी थी हमें आग शू कहे महिति तो क्षेत्रफल एट क्षेत्रफल मिली गयू लंबचौरस जेनो पायो लंबचौरस बगीचा पोहड़ाई जटो हो पायो के ले तो आ लंबचौरस बगीचा पोहड़ाई जटो आव पायो अँ लीधो आप जेनो पायो लंबचौरस बगीचा पोहड़ाई जटो होने वेधनी किमत के बार मीटर एट आज ऊँचाई है यार मीटर होने पोहड़ाई है यगीचा पोहड़ाई जटली होली बाजू त्रिकोण आकार 
એટલે આ જે ત્રિકોણ આપ્યો છે કેવો છે સમદવી બાજુ છે આ બે બાજુના માપ છે એ સરખા છે એના ક્ષેત્રફળ એટલે આનું ક્ષેત્રફળ એ કેટલું છે તો લંબચોરસના ક્ષેત્રફળ કરતાં ચાર મીટર ઓછું છે એમ અહીંયા કીધું છે એટલે આનું એક ક્ષેત્રફળ ગોતવું પડશે તો આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ ગોતવા માટે શું જોઈએ તો પાયો અને વેધની કિંમત હોવી જોઈએ કારણ કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર છે એક દૂતિયાંશ પાયો ગુણ્યા વેદ તો પાયો છે લંબચોરસનો પાયો એટલે કે લંબચોરસની જે પહોળાઈ છે એ અને એનું માપ છે એક્સ એટલે પાયો તો અહીંયા મળી ગયો એક્સ અને વેધ કેટલો આપ્યો છે પહેલેથી બાર મીટર તો આના પરથી ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ આ રીતે લખી શકાય કે આપેલ માહિતી પ્રમાણે માહિતી પ્રમાણે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર એક દૂતિયાંશ પાયો ગુણ્યા વેધ પાયાનું માપ છે એક્સ કારણ કે પાયો છે એ લંબચોરસની પહોળાઈ જેટલો છે અને વેધ છે એ ઓલરેડી બાર આપેલો છે એટલે બાર મૂકી દઈએ તો અહીંયા બે અને બાર ઉડી જાય તો છ એક્સ વધશે એટલે લંબચોરસ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ કેટલું આવ્યું છ એક્સ આવ્યું હવે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળે મળી ગયું અને ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળે મળી ગયું હવે એને સરખાવવાના છે કઈ રીતે સરખાવવાના છે તો અહીંયા એમ કીધું છે કે જે લંબચોરસ છે એ સમદવી બાજુ ત્રિકોણ આકાર બગીચાના ક્ષેત્રફળ કરતાં ચાર મીટર વધુ છે એટલે આ ત્રિકોણ કરતાં આ બગીચામાં જે લંબચોરસ છે એનું ક્ષેત્રફળ ચાર મીટર કેવું છે વધારે છે હવે બેના ક્ષેત્રફળને સરખાવવા હોય તો આમ લખી શકાય કે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ કેટલું મળ્યું તો એક્સ ગુણ્યા એક્સ વત્તા ત્રણ જેટલું અને ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ છ એક્સ મળ્યું આપણે બેને સરખાવવા છે બેની વચ્ચે બરાબર મૂકવા છે તો બે બાજુ કિંમત સરખી હોવી જોઈએ પણ માહિતીમાં એમ કીધું કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ છે એ ચાર મીટર ઓછું છે તો ચાર મીટર ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળમાં ઉમેરવું પડે એટલે કે ચાર ચોરસ મીટર હવે બંનેના ક્ષેત્રફળ છે સરખા થઈ ગયા તો અહીં લખી શકાય કે આપેલ માહિતી પ્રમાણે આપેલ માહિતી પ્રમાણે આમ થશે એક્સ એક્સ વત્તા ત્રણ બરાબર છ એક્સ વત્તા ચાર સાદું રૂપ આપીએ તો એક્સનો વર્ગ વત્તા ત્રણ એક્સ બરાબર છ એક્સ વત્તા ચાર એટલે કે એક્સનો વર્ગ વત્તા ત્રણ એક્સ ઓછા છ એક્સ ઓછા ચાર બરાબર ઝીરો તો આના પરથી દ્વિઘાત સમીકરણ મળશે એક્સનો વર્ગ ઓછા ત્રણ એક્સ ઓછા ચાર બરાબર ઝીરો આ દ્વિઘાત સમીકરણને ઉકેલવા માટે અહીંયા કોઈ રીતનો કઈ રીતનો ઉપયોગ કરવો એવું કંઈ કીધું નથી એટલે ત્રણ પૈકી કોઈ પણ રીત વાપરી શકાય અવયવીકરણની રીતે આનો ઉકેલ મેળવીએ તો ચાર અને એક્સના વર્ગનો સહગુણક એક છે આના અવિભાજ્ય અવયવ પાડીએ તો એક ગુણ્યા બે દૂ ચાર આ અવિભાજ્ય અવયવ પડી ગયા અને એની એવી જોડી બનાવવાની કે બાદ બાકી કરતાં માઇનસ ત્રણ આવે તો બે એકા બે બે દૂ ચાર અને એકના એક તો ચારમાંથી જો એક જાય તો બાદ બાકી કરતાં માઇનસ ત્રણ આવી જાય અને મોટી રકમ માઇનસનું ચિહ્ન લાવવાનું છે અહીંયા એટલે મોટી રકમને માઇનસ આપી દઈએ નાની રકમને ધન સંખ્યા આપીએ તો બાદ બાકી છે માઇનસ ત્રણ મળી જાય તો આ રીતે એક્સનો વર્ગ ચાર એક્સ વત્તા એક્સ ઓછા ચાર બરાબર ઝીરો થશે સામાન્ય કાઢી લઈએ તો અહીંયા સામાન્ય આવશે એક્સ બાકી રહેશે એક્સ ઓછા ચાર અને અહીંયાથી વત્તા એક્સ સામાન્ય કાઢીએ તો એક્સ ઓછા ચાર બરાબર ઝીરો આખું કહું સામાન્ય કાઢીએ તો એક્સ ઓછા ચાર અને એક્સ વત્તા એક બરાબર ઝીરો તો આના પરથી લખાશે એક્સ ઓછા ચાર બરાબર ઝીરો અથવા અથવા એક્સ વત્તા એક બરાબર ઝીરો તો એક્સ બરાબર ચાર અથવા એક્સ બરાબર માઇનસ એક તો એક્સની બે કિંમત મળી ચાર અને માઇનસ એક તો એક્સ આપણે ધાર્યું છે બગીચાની પહોળાઈ અને બગીચાની પહોળાઈ એટલે કે એક પ્રકારનું અંતરથી ઋણ ક્યારે હોય નહીં તો બે જવાબ પૈકી એક્સની કિંમત માઇનસ એક હોઈ શકે નહીં એટલે એક્સની કિંમત કેટલી હશે ચાર હશે તો એનો મતલબ કે આ ચાર છે અને જો આ ચાર હોય તો આ કેટલા થાય ચાર ને ત્રણ સાત થાય એટલે કે લંબાઈ કેટલી થઈ ગઈ સાત સેન્ટીમીટર પહોળાઈ કેટલી થઈ ગઈ ચાર સેન્ટીમીટર તો આ લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય તો સાત છ અઠ્યાવીસ થાય 
एवं रीते त्रिकोण क्षेत्रफल मेलव्य तो त्रिकोण में आ चार मैया ने पायो गुणिया वेद में जो किमत मूकी तो आ सूत्र पर किमत के मैसे छ एक्स की किमत मूकी तो छ चौक चौवीस तो अँ जी शक है कि त्रिकोण न क्षेत्रफल है ये लंबोरस क्षेत्रफल करता चार चौरस मीटर जटलू ओछू है एट आप अँ उमरा था तो आ रीते सरलता से ताड़ो मिली जाए तो अँ फाइनली जवाब लखाशे कि अं अह एक्स ए बगीचा पोहलाय हो पोहलाय हो एक्स बराबर माइनस एक ए शक्य नहीं ए शक्य नहीं बगीचा पोहलाय बगीचा पोहलाय चार मीटर अने लंबाई लंबाई सात मीटर थे अथवा तो है उदाहरण तेर द्विघात सूत्र उपयोग कर शक्य हो तो नीचेना द्विघात समीकरण बीज मेलवो एम पेलो दाखिल त्रन एक्स न वर्ग ओछा पांच एक्स वत्ता बे बराबर जीरो अँ सूचना में एम कीधु कि शक्य हो तो हम शक्य क्य हो शक्य क्य न हो तो जे द्विघात समीकरण आप एक्स न वर्ग वत्ता बी एक्स वत्ता सी बराबर जीरो प्रकार एम अपने चेक करिए बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी एट के बीना वर्ग में जो चार ए सी बाद करिए जवाब है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आए तो यह मतलब एवं थाय कि आप समीकरण ने वास्तविक बीज मे एट के एक्स की किमत मैसे जो अँ ऋण जवाब आए एट के माइनस आए तो यह मतलब एवं समझव कि आप समीकरण ने एकप वास्तविक उकेल शक्य नहीं आना विषे विस्तार की महिति आगना स्वाध्याय में भनीशू अत्य आटलू चेक करवा तो पहलू समीकरण है यहाँ ए किमत के तर बी बराबर थे माइनस पांच और सी बराबर बे हमें आ चेक कर जो है तो बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी बराबर शू बी वर्ग एट माइनस पांच न वर्ग ओचा चार ए किमत है तर सी की किमत है बे पच्चीस ओचा चार तेरी बार ने बार दू चौवीस पच्चीस में चौवीस जाए तो एक वे तो एक है ये ग्रेटर देन जीरो थे एट अँ लखी शक है कि एक ए जीरो करता मोटा है जीरो करता मोटी किंमत मे तो यह मतलब कि आपेल समीकरण ने वास्तविक बीज एट के वास्तविक उकेल मल से तो यह उकेल मेलवीए और ए उकेल द्विघात सूत्र उपयोग कर तो द्विघात समीकरण में द्विघात सूत्र सूत्र शूत एक्स बराबर माइनस बी प्लस और माइनस वर्गमूल में बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी नद में टू ए तो आ सूत्र में किमत मूकी दी है तो उकेल मिली जैसे एक्स बराबर माइनस बी बी की किमत है माइनस पांच एट माइनस और माइनस पांच प्लस और माइनस बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी की किमत शू मी तो एक मिली एट सीधे सीधे एक अँ लखी नाखा वर्गमूल में एक छेद में ए किमत है तर तर दू के थाय छ तो आना पर शू मू एक्स बराबर पांच प्लस और माइनस एकना छेद में छखा दी है तो एक्स बराबर पांच वत्ता एकना छेद में छ अथवा एक्स बराबर पांच ओछा एकना छेद में छके एक्स बराबर छेद में छ अथवा एक्स बराबर चारना छेद में छ तो एक्स बराबर एक मलसे अथवा तो एक्स बराबर बेना छेद में तर आम आपेल द्विघात समीकरण उकेल शू एक्स बराबर एक और एक्स बराबर बेनाद में तर बीजो दाखिल एक्स ना वर्ग वत्ता चार एक्स वत्ता पांच बराबर जीरो एनी किमत थे एक बी बराबर चार और सी बराबर पांच बी नो वर्ग ओछा चार ए सी किमत मूक तो बी नो वर्ग एट चार नो वर्ग ओछा चार गुणिया एक और सी की किमत पांच सोल ओछा पांच चौक वीस जवाब आश् माइनस चार हम माइनस चार है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं जीरो करता ना है एट के लेस देन जीरो और जो जीरो करता ना हो तो आ समीकरण कोई वास्तविक उकेल मे नहीं के एक्स की कोई किंमत अँ मैसे नही तो अँ लखी नाखा कि अं अं बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होवा 
होवा थी आपेल समीकरण आपेल समीकरण एक्स नो वर्ग वत्ता चार एक्स वत्ता पांच ने वास्तविक वास्तविक उकेल मले नहीं वास्तविक उकेल मले नहीं तीजो दाखलो बे एक्स नो वर्ग ओछा बे वर्ग मूल मा बे एक्स वत्ता एक बराबर जीरो एने की मत थशे बे बी बराबर माइनस बे वर्ग मूल मा बे अने सी बराबर एक चेक करी जो यह के आपेल समीकरण ने वास्तविक उकेल मले छे के नहीं तो एना माटे बी नो वर्ग ओछा 4 एसी तो बी ना वर्ग नी किम्मत थशे माइनस बे वर्ग मूल मा बे नो वर्ग ओछा 4 एनी किम्मत बे अने सी नी किम्मत एक तो माइनस बे नो वर्ग थे जै 4 एने वर्ग मूल मा बे नो वर्ग इतले बे तो 4 એટલે કે જે b નો વર્ગ ઓછા 4 ac ની કિંમત છે એ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 આવે એટલે કે 0 આવી છે એટલે આપેલ જે સમીકરણ છે એને વાસ્તવિક ઉકેલ મળશે તો ઉકેલ મળે છે તો એને સૂત્રની રીતે મેળવીએ તો સૂત્ર હતું x b ઓર માઈનસ વર્ગમૂળમાં b² 4 ac ના છેદમાં 2a કિંમત મૂકી દઈએ તો b એટલે માઈનસ અને માઈનસ 2 વર્ગમૂળમાં 2 પ્લસ ઓર માઈનસ આની કિંમત 0 આવી એટલે વર્ગમૂળમાં 0 અને છેદમાં 2a એની કિંમત છે 2 તો આના પરથી x બરાબર ઓછા ઓછા વત્તા થઈ જશે એટલે 2 વર્ગમૂળમાં 2 પ્લસ ઓર માઈનસ 0 નો વર્ગમૂળ 0 થાય છેદમાં 4 સરખાવી દઈએ તો x બરાબર 2 વર્ગમૂળમાં 2 वत्ता 0 ना छेद मा 4 अथवा अथवा x बराबर 2 वर्ग मूल मा 2 ओछा 0 ना छेद मा 4 आया जवाब एक ना एक आ जाऊशे कारण के 0 उमेरिया के 0 बात करिए जवाब मा काई फेर पड़तो नथी एले एक ना एक आज आपने 2 उकेल मलशे तो आनो साधू रूप आपिए तो 2 2 उडी जाए तो वर्ग मूल 2 ना छेद मा बाकी रहे 2 अथवा x बराबर वर्ग मूल 2 ना छेद मा 2 एले के x बराबर वर्गमूल बे ना छेद में वर्गमूल बे गुनिया वर्गमूल बे लक्ष्य शकाय बे नी जिग्गे अथवा x बराबर वर्गमूल बे ना छेद में वर्गमूल बे गुनिया वर्गमूल बे एक एक वर्गमूल उड़ा दी दिए तो x बराबर एक ना छेद में वर्गमूल में बे अथवा x बराबर एक ना छेद में वर्गमूल में बे आम आपेल समीकरण ने बे बीज એમાં પહેલું છે x વત્તા 1 ના છેદમાં x બરાબર 3 જ્યાં x બરાબર નથી 0 જ્યાં પણ છેદમાં છલ વપરાય ત્યાં x બરાબર નથી 0 આવી કન્ડિશન લખવી ખૂબ જરૂરી છે કારણ કે ગણિતની અંદર છેદ ક્યારે 0 હોય નહીં એટલા માટે x બરાબર નથી 0 લખવામાં આવ્યું છે સૌપ્રથમ સાદું રૂપ આપીએ તો x નો ગુણાકાર x સાથે થાય તો x નો વર્ગ વત્તા 1 3 साथे x નો ગુણાકાર થાય તો x નો વર્ગ વત્તા 1 3x એટલે કે x નો વર્ગ ઓછા 3x વત્તા 1 0 હવે આ દ્વિગત સમીકરણના બીજ છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે a ની કિંમત 1 b ની કિંમત છે -3 અને c ની કિંમત છે 1 આ દરેક કિંમતને b² 4 ac માં મૂકી અને ચેક કરીએ તો -3 નો વર્ગ થાય ઓછા 4 a ની કિંમત 1 c ની કિંમત 1 3 નો વર્ગ થાય 9 ઓછા 4 1 4 અને 9 માંથી 4 જાય તો 5 5 છે એ ગ્રેટર ધેન 0 આવ્યા એટલે કે આપેલ દ્વિગત સમીકરણને 2 વાસ્તવિક ઉકેલ મળશે દ્વિગત સૂત્રની મદદથી મેળવીએ તો દ્વિગત સૂત્ર છે x -b b² 4 ac ના છેદમાં 2a તો -b એટલે કે માઈનસ માઈનસ b ની કિંમત છે 3 प्लस और माइनस वर्ग मूल में बी स्क्वायर माइनस फोर एसी ने कीमत पांच आवे इतने यह पांच मुख्य शक्ति सीधे सीधा छेद में बे एनी कीमत चे एक माइनस माइनस प्लस थे जाए त्राण प्लस और माइनस वर्ग मूल में फाइव ना छेद में बे गुनिया एक इतने बे 
तो एक्स बराबर त्रन वत्ता वर्गमूल में पांचना छेद में बे अथवा अथवा एक्स बराबर त्रन ओछा वर्गमूल पांचना छेद में बे आम आपेल द्विघात समीकरण बे उकेल एट के बे बीज क्या मिलया तो त्रन वत्ता वर्गमूल में पांचना छेद में बे अथवा तो त्र ओछा वर्गमूल पांचना छेद में बे तो अँ लखी शक आपेल आपेल द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण एक्स वत्ता एकना छेद में एक्स बराबर त्रणना बे बीज बे बीज तर वत्ता वर्गमूल पांचना छेद में बे तर ओछा वर्गमूल पांचना छेद में बे छे। बीजो दाखिल एकना छेद में एक्स ओछा एकना छेद में एक्स माइनस बे बराबर तर ज्या एक्स बराबर जीरो न हो सके कारण के जीरो हो तो गणित में शक्य नहीं छेद जीरो थे और एक्स बराबर बे लीए तो बे में बे जाए तो ये जीरो थे एट ये शक्य नहीं सादु रूप आप तो एक्स ओछा बे अँ एक्स लसा लीए तो छेद में आ बने गुणाकार थे ई बराबर ने आ बाजू आए तो त्रन साथ गुणाकार में जाए तर एक्स और गुणिया आकाउंस एक्स ओछा बे एट अँ जवाब आश् एक्स में एक्स जाए तो माइनस बे बराबर तर एक्स नो वर्ग ओछा तर दू ने छ एक्स एट आ बे ने आ बाजू लई जाइए तो तरह एक्स नो वर्ग ओछा छ एक्स वत्ता बे बराबर जीरो हमें जे आद्विघात समीकरण आयु एन उकेल मेलवो जो उकेल शक्य हो तो उकेल मैसे चेक कर जुए तो एना ए बराबर तर बी बराबर है माइनस छ बराबर बे आ किमत ने बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी में मूकी तो माइनस छ नो वर्ग ओछा फोर तरह सी की किमत बे तो छत्स ओछा चार तेरी बार अने बार दू चौवीस छत्स में चौवीस जाए तो बार वे बार ए ग्रेटर देन जीरो है एट आपेल समीकरण ने बे वास्तविक उकेल मैं हमें कया कया उकेल से चेक करने द्विघात सूत्र की रीत उपयोग करिए तो द्विघात सूत्र की रीत में द्विघात समीकरण सूत्र है एक्स बराबर माइनस बी प्लस और माइनस वर्गमूल में बी स्क्वेर माइनस फोर ए सीना छेद में टू ए किमत मूकी दी है तो एक्स बराबर माइनस बी बी किमत के माइनस छ तो माइनस माइनस छ प्लस और माइनस वर्गमूल में बार छेद जगह आना पर छ प्लस और माइनस वर्गमूल में बार है पड़े तो चार तेरी बार पड़े और छेद में टू गुणिया थ्री एम नम राखी हम अंश में जो चार वर्गमूल में बार काढ़ तो बे थी जाए चार न वर्गमूल बे तर अ छम्य निकले तो बे सामान्य काढ़ी लीए तो आम थाय एक्स बराबर बे काउंस में बाकी रहे तर दू ने छ प्लस और माइनस चार ना बे बार काढ़ी लीधा एट बाकी रहे वर्गमूल में त्रेद में बे वर्ग गुणिया तर बे, बे उड़ाड़ी दिए तो एक्स बराबर के तर प्लस और माइनस वर्गमूल में त्र छेद तर हमें आने सरखा दी है तो आना पर एक्स बराबर तर वत्ता वर्गमूल में त्रना छेद में तर अथवा अथवा एक्स बराबर तर ओछा वर्गमूल त्रना छेद में तर तो आम आपेल समीकरण उकेल शू मैल आपेल समीकरण उकेल तर वत्ता वर्गमूल में त्रना छेद में तर तर ओछा वर्गमूल त्रना छेद में तर छे उदाहरण पंदर एक मोटर बोट की शांत पा में झड़प अठार किमीटर प्रति कलाकनी है जो चौवीस किलोमीटर अंतर ए प्रवाह की सामी दिशा में कापवा लगता समय ए प्रवाह की दिशा में तेटूज अंतर कापवा लगता समय करता एक कलाक वू हो तो प्रवाह की झड़प शोधो एट के एक प्रवाह है ये वही रो दाखला तरीके आ रीते प्रवाह ये डाबी थी जमनी तरफ वही रो आंदर एक मोटर बोट तरी रही है चौवीस किलोमीटर अंतर कापू है 
जो प्रवाह की दिशा में जाए तो यनी झड़प में वारो थे कारण के पोता झड़प हे प्रवाह की झड़प से उमेरा से जो प्रवाह की विरुद्ध दिशा में जाए तो यनी झड़प तो अठार किलोमीटर प्रति कलाक है पर प्रवाह तेने पाचड़ी तरफ धकेल से एटले जो अंतर कापे ये ओछू काप से एट्ले अँ मेलवा प्रवाह की झड़प एट एना बराबर धारी लीए कि धारो के धारो के प्रवाह की झड़प प्रवाह की झड़प एक्स किलोमीटर प्रति कलाक है एक्स किलोमीटर प्रति कलाक है आ प्रवाह की झड़प धारी लीधी हमें जो प्रवाह की दिशा में बोट गति करें तो एम अठार किलोमीटर तो पोता गति और प्रवाह की जो झड़प है उमेराय जो ये विरुद्ध दिशा में गति करें तो जो अठार किलोमीटर झड़प है एम एक्स किलोमीटर झड़प से बाद करी पड़े एटू पाचल धकेले एट तो ये लखी शक आती प्रवाह की दिशा में प्रवाह की दिशा में मोटर बोटनी झड़प मोटर बोटनी झड़प प्रवाह की दिशा में केटली थे तो अठार एनी पोता वत्ता एक्स अठार वत्ता एक्स किलोमीटर प्रति कलाक थे तथा प्रवाह प्रवाह विरुद्ध दिशा में विरुद्ध दिशा में मोटर बोटनी झड़प के थे तो अठार ओछा एक्स किलोमीटर प्रति कलाक थे हमें अँ कुल के अंतर कापे छे? तो चौवीस किलोमीटर अंतर ए प्रवाह की सामी दिशा में कापे और चौवीस किलोमीटर ए प्रवाह की दिशा में कापे एट प्रवाह की दिशा में चौवीस किलोमीटर अंतर कापा के समय लगे तो आना पर मिली जाए आप जाए कि झड़प बराबर झड़प बराबर अंतरना छेद में समय अंतरना छेद में समय आ सूत्र प्रमाण समय ने करता करिए तो अंतर झड़प हो तो समय मिली जाए तो अँ लखी शक प्रवाह की दिशा में प्रवाह की दिशा में चौवीस किलोमीटर चौवीस किलोमीटर अंतर का लगता समय टी वन बराबर समय बराबर अंतरना छेद में झड़प अंतर एट के अंतर कापे चौवीस किलोमीटर एना झड़प के तो प्रवाह की दिशा में एनी झड़प के अठार वत्ता एक्स एट अँ थे अठार वत्ता एक्स आटल समय लगते प्रवाह प्रवाह विरुद्ध दिशा में विरुद्ध दिशा में चौवीस किलोमीटर अंतर का लगता समय जेने टी टू कही दी है तो ये के चौवीस छेद में अठार ओछा एक्स अठार ओछा एक्स जटो थे हमें अँ समयगाड़ा सरखाम करी है शू कहे कि प्रवाह की सामी दिशा में काफा लगता समय ये प्रवाह की दिशा में तटलूज अंतर का लगता समय करता एक कलाक वू हो एट्ले जो प्रवाह की विरुद्ध दिशा में एट के सामा प्रवाहे चौवीस किलोमीटर अंतर कापे तो एक कलाको समय वी जाए तो टी वन और टी टू आ समय ने सरखा हो तो शू करव पड़े तो टी वन बराबर टी टू लखवा है आप तो एक कलाक समय वी जाए से वी जाए तो विरुद्ध दिशा में जाए तरह एना समय से वारे जो है एट टी टू है ये मोटा है टी वन है क्या है ना तो बेई ने सरखा करवा हो तो टी वन में एक कलाक उमरव पड़े हमें आ बै समय सरखा थी गया कारण कि अँ झड़प घटे और झड़प घटे तो समय वे एट टी टू मोटा है किमत मूकी दी है तो एक वत्ता टी वन की किमत है चौवीस छेद में अठार वत्ता एक्स अठार वत्ता एक्स बराबर टी टू की किमत है चौवीस छेद में अठार ओछा एक्स आग सादू रूप आप तो एक साथ अठार वत्ता एक्स ना गुणाकार था एट अठार वत्ता एक्स वत्ता चौवीस छेद में अठार वत्ता एक्स अँ आवीस छेद में अठार ओछा एक्स अठार वत्ता चौवीस बेतालीस थे एट बेतालीस वत्ता एक्स छेद में अठार वत्ता एक्स बराबर 
बेतालीस गुणिया अठार कर जवाब आ सात सौ छप्पन सात सौ छप्पन ओछा चौ बेतालीस एक्स वत्ता अडार एक्स ओछा एक्स नो वर्ग बराबर चौवीस गुणिया अडार चार सौ बतरीस थे चार सौ बतरीस वत्ता चौवीस एक्स माइनस एक्स नो वर्ग माइनस बेतालीस एक्स और वत्ता अठार एक्स एट बाद बाकी थाय माइनस चौवीस एक्स रे वत्ता सात सौ छप्पन बराबर चार सौ बतरीस वत्ता चौवीस एक्स दरक पद ने डाबी बाजू लई लीए तो माइनस एक्स नो वर्ग ओछा चौवीस एक्स आ बाजू थी वत्ता चौवीस एक्स आ बाजू आए तो चौवीस एक्स ओछा थी जाए वत्ता सात सौ छप्पन ओछा चार सौ बतरीस बराबर जीरो ए माइनस एक्स नो वर्ग ओछा अड़तालीस एक्स थे सात सौ छप्पन में चार सौ बतरीस बात थाय तो वत्ता छी बे जाए तो चार पांच में त्र जाए तो बे सात में चार जाए तो त्रन एट के त्रो चौवीस बराबर जीरो दरक चिन्ह बदली नाखी तो अँ थी जैसे एक्स नो वर्ग वत्ता अड़तालीस एक्स ओछा त्रो चौवीस बराबर जीरो हमें आ समीकरण ना उकेल द्विघात सूत्र की रीते मेलवी तो ए बराबर के एक बी बराबर अड़तालीस सी बराबर माइनस त्र सौ चौवीस तो द्विघात सूत्र एक्स बराबर एक्स बराबर माइनस बी प्लस फोर माइनस वर्ग मूल में बी स्क्वेर माइनस फोर ए सीना छेद में टू ए किमत मूकी तो माइनस अड़तालीस थाय प्लस फोर माइनस बी स्क्वेर एट अड़तालीस ना वर्ग ओछा चार गुणिया एक माइनस त्र सौ चौवीस ना छेद में टू ए एट बे गुणिया एक एट बे आग सादू रूप आप तो माइनस अड़तालीस माइनस अड़तालीस प्लस और माइनस हम अड़तालीस ना वर्ग करने तो एम नम रहवा दी अत्य अड़तालीस ना वर्ग ओछा ओछा वत्ता थी जैसे त्र सौ चौवीस गुणिया चार तो छोके छोके सोल वी एक चार दो आठ ने एक नौ अने चार तेरी बार बार सौ छन्नू थेद में आशे बे माइनस अड़तालीस प्लस और माइनस अड़तालीस नो वर्क करिए तो अड़तालीस नो वर्क के अड़तालीस गुणिया अड़तालीस कर जीइए तो जीरो आठ छक बतरीस बेदी त्र सो सोल ने तरह ओगनीस छसठ न चार वी छ बतरीस ने छ आड़तरीस चार जीरो एक दस ने तरतेर वी एक तेवीस सौ एट के बेहजार त्र सौ चार अने एम बार सौ छन्नू उमरी तो सरवाड़ो थी जाए छ ने चार जीरो वी एक जीरो वी एक तर ने तर छ बे ने एक तर तो के थी गया अँ छत्रीसोंद में बे हमें छत्रीसो ना वर्गमूल काढ़वा है तो छत्स न वर्गमूल थाय छीरो ना वर्गमूल थाय एक जीरो एट साइठ थे तो आना पर लखी शक माइनस अड़तालीस प्लस और माइनस साइठ नेद में बे हमें सरखा दिए तो एक्स बराबर माइनस अड़तालीस वत्ता साइठ नेद में बे अथवा अथवा एक्स बराबर माइनस अड़तालीस ओछा साइठ नेद में बे तो आना पर लखाशे एक्स बराबर साइठ में अड़तालीस जाए तो बारनाद में बे अथवा अथवा एक्स बराबर सरवाड़ो थे बे माइनस है एट आठ ने छ चार दस एक सौ आठ नाद में बे तो एक्स बराबर मैं छ अथवा अथवा एक्स बराबर छप्पन एट एक्स की बे किमत मी एक्स बराबर माइनस छप्पन एक्स बराबर छ हम एक्स ए दाखला शुरुआत में शू धायरू तू 
तो अँ जी शक है एक्स ए प्रवाह की झड़पदारी थी और प्रवाह की झड़प ए माइनस होके नहीं एक्स बराबर माइनस छप्पन जवाब ये अवगणवा है एट एक्स की किमत के मैसे छह लखी शक के प्रवाह की झड़प प्रवाह की झड़प छ किमीटर प्रति कलाक छ किमीटर प्रति कलाक हे तथा एक्स बराबर माइनस छप्पन जवाब ने जवाब ने अवगणव कारण के कारण के झड़प ऋण हो नहीं हो नहीं क्य झड़प है ये ऋण होती नहीं धन जवाब आओ छे साचो गणवा हम आ दाखला ताड़ो मेल जो है तो एक्स की किमत छी एट के शांत पानी की झड़प है प्रवाह की झड़प के तो मोटर बोट शांत पानी में झड़प अठार किमीटर है प्रवाह की झड़प के मी छ किमीटर तो मोटर बोट ए प्रवाह की दिशा में जाए तो एने के झड़प मिली जाए तो अडार पोता ने छ प्रवाह ने एट कुल झड़प थी जाए चौवीस किलोमीटर प्रति कलाक चौवीस किलोमीटर अंतर का तो एक कलाक थाय रीते प्रवाह की विरुद्ध दिशा में जाए तो तो पता तो अठार किमीटर झड़प है प्रवाह एने छ किमीटर दर कलाके पाचड़ तरफ धकेल से तो यनी झड़प खरेखर के रही बार किमीटर हम एने चौवीस किलोमीटर अंतर का तो के समय लगे तो बे कलाको समय लगते तो अँ जी शक है कि आ चौबीस किलोमीटर अंतर का एक कलाक लगती थी जैसे अँ बे कलाक लगे आम एक कलाको समय से विरुद्ध दिशा में जाए तो वी जाए तो आ रीते सरलता की ताड़ो मेल शक विद्यार्थी मित्रों दरक प्रकरण स्वाध्याय दाखला की गणतरी बदाज उदाहरण की गणतरी तथा समझूती दरक प्रकरण यूनिट टेस्ट जवाबों से बोर्ड की परीक्षा ने अनुरूप प्रेक्टिस् प्रश्नपत्रों दरक प्रकरण वारा दाखला उपरोक्त दरक यूट्यूब विडियो लिंक मैट अमा वेबसाइट डबल्यू डबल्यू डॉट गुजराती मेथ्स डॉट कॉम की मुलाकात लो थैंक यू